মস্কারিয়া খবর মহানগরৰ গুৱাহাটী বৰাগাঁও চঞ্চলকৰ ঘটনা ঘটি গল যে পিতৃ কন্যাক হত্যাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে বঞ্চিতৰ ককায়েক বাহনৰ চালক আৰু আন দুগৰাকি লোকক আটক কৰি হুধা পুছা কৰিছে ইতি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে বঞ্চিত দাসৰ মৃত্যু ঘটিছে আজি জিএমচিএইচত আৰু বঞ্চিত দাসৰ কন্যাৰ মৃতদেহ কালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ঘৰত গৰসুক আৰক্ষীয়ে চাৰিজনক আটক কৰি হুধা পুছা অব্যাহত ৰাখিছে চাৰিজনক হুধা পুছা চলিছে ঘটনা প্ৰথমে বিভিন্ন দিক হাঙুখাই পৰিছিলে কিন্তু ঘটনাত লাহে লাহে নতুন কিছু কথা পোহৰ লৈ আহিল যে কি ধৰণে তাত দিনৰ ভাগত একৰ পৰা ডেৰ বজাৰ ভিতৰত বুধবাৰে ঘৰত উপস্থিত হৈছিল বঞ্চিত দাসৰ ককায়েক আৰু ককায়েক চালকৰ হৈতে গৈছিল এখন চাৰিচুকীয়া বাহন লৈ গৈছিল চালক ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিলে এনেকুৱা বহুখিনি কথা পোহৰ লৈ আহিছে এতিয়া চাৰিজনক যিহেতু আটক কৰিছে এই চাৰিজনৰে হুধা পুছা অব্যাহত আছে আজি বৰাগাঁৱৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পিতৃকন্যাক হত্যাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে বঞ্চিতৰ ককায়েক বাহনৰ চালক আৰু আন দুজন লোকক আটক কৰি হুধা পুছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে গৰসুক আৰক্ষীয়ে চাৰিজনক আটক কৰি হুধা পুছা অব্যাহত ৰাখিছে ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত ৰাজমিত্ৰী মিস্ত্ৰী যুগালিকো হুধা পুছা কৰিছে গৰসুক থানাত হুধা পুছা চলিছে এই চাৰিজনৰে বুধবাৰে বঞ্চিতৰ ঘৰলৈ আহিছিল ককায়েক ককায়েক চালকৰ হৈতে আহিছিল পিতৃকন্যাক হত্যাৰ ঘটনাত চাৰিজনক এতিয়া হুধা পুছা চলিছে গৰসুক আৰক্ষীৰ ককায়কক সোধা পোছা কৰিছে চালকক সোধা পোছা কৰিছে ৰাজমিস্ত্ৰী এজন আৰু যুগালিকো কৰিছে সোধা পোছা আৰু এই ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল ঘৰত এতিয়া বঞ্চিত দাসৰ পত্নী নাছিল পত্নী নগাঁৱত আছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ভেদ হোৱা নাই মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত পিতৃকন্যাৰ মৃত্যু ৰহস্য বুধবাৰে তেৰ বছৰীয়া কন্যা দিদিক্ষা দাসৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে জীৱন যুদ্ধত হাৰ মানিলে বঞ্চিত দাসে জি এম চি এইচত মৃত্যু ঘটিছে বঞ্চিত দাসৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত বঞ্চিত দাসৰ মৃত্যু ঘটে আৰু বৰাগাঁৱত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল বঞ্চিত বহুতে ক'বলৈ বিচাৰে যে এয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ঘটনা হ'ব পাৰে কিন্তু একাংশই আন দিশেৰেও কিছু অভিযোগ বা কিছু সন্দেহ কৰিছে আশংকা বহু কিন্তু প্ৰকৃত ঘটনা কি পোহৰলৈ এতিয়া অহা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণতে মৃত্যু ঘটিছিল বঞ্চিতৰ কন্যাৰ সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এগৰাকী ছাত্ৰী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণতে মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হৈছিলে বুধবাৰে বাৰম্বাৰ পত্নীয়ে ফোন কৰিছিল ঘৰখনত থকা বঞ্চিত দাসৰ নম্বৰলৈ কিন্তু ঘৰত থকা অৱস্থাত বঞ্চিত দাস বা বঞ্চিত দাসৰ কন্যাই ফোন তোলা উঠোৱা নাছিল আৰু তাৰপিছত বঞ্চিত দাসৰ পত্নীয়ে ঘৰৰ কাষৰীয়া কিছু লোকক তেওঁলোকক যা যোগা যোগাৰ কৰিবলৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকক কৈছিল আৰু তাৰপিছতে গোটেই কথা লাহেকে পোহৰ লৈ আহে এক্সেল এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা নিশা জি এম চি এইচৰ চাৰ্জাৰীত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে বঞ্চিত দাসক আৰু নিশাই চাৰ্জাৰীত মগজুৰ পি শংখৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল মগজু টেষ্ট জমা হৈছিল বঞ্চিত দাসৰ চাৰ্জাৰীৰ পিছত কিছু সময় পূৰ্বে আই চিউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও মৃত্যু কাকোৱালি ললে বঞ্চিত দাসে মূৰৰ পিছফালে আঘাতৰ চিন আছে বঞ্চিত দাসৰ বাও হাততো আছিল আঘাতৰ চিন বঞ্চিত দাসৰ মৃত্যুৰ পিছত এই তথ্য জনালে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই চিটি স্কেন কৰাত মূৰত আঘাত ধৰা পৰিছিল প্ৰায় কোমা অৱস্থাত আছিল বঞ্চিত দাস আৰু পুৱা হাৰ্ট এটেক হৈছিল বঞ্চিত দাসৰ মৰুত্ৰ পৰীক্ষাৰ পিছত আভ্যন্তৰীণ আঘাতৰ কথাও জানিব পৰা হয়তো যাব পিছফালৰ পৰা প্ৰহাৰ কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু আজি পুৱা জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু কাকোৱালি লৈছিল বঞ্চিত দাসে কি ক'লে অভিজিৎ শৰ্মাই ডাক্তৰ অভিজিৎ শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ পেশেন্টর কার্ডেক এরেস্ট এটা হল কার্ডেক এরেস্ট হওতে আমার ডক্টরবরে খুব চেষ্টা করলে রিভাইভ করবলে কিন্তু রিভাইভ করব নিলে আর দশটা দশত পেশেন্টক এক্সপায়ার করেছে বলে ডেট ডিক্লেয়ার করেছে এই হল গোটেখি সামরি অফ দ্য পেশেন্ট বঞ্জিত কুমার দাস আঘাত তো পিছফালে মূরের পিছফালে অক্সিপিটাল রোগ অক্সিপিটাল রিজন বলে কয় এই পিছফালে কানের পিছফালে সেইখিন আর হাত ফিজিক্যালি আমি চাতো এইখিনি পাইছে এটা বাকি কিনা ইন্টারনেল ডেমেজ হয়েছে কি নাই এই পোস্টমর্টম আমি গম পাম আঘাত তো এই ফরেনসিকে কলে বেশি ভাল হব কিন্তু এনে পিছফালের পা কোনবাই রোগ মারা যেন লাগিছে চিকিৎসকর ভাষ্য ইয়া কন্যার পিছতে পিতৃর মৃত্যু ঘটিছে কন্যা কু দুর্বৃত্ত হত্যা করার অভিযোগ আর এই মুহূর্তত আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক বীরেঞ্চি ডেকার সঙ্গে বীরেঞ্চি গোটে ঘটনাটা কিন্তু রহস্যর আবর্তন এটাও আছে কোন হত্যাকারী বা কিহর বাবে হত্যা করা হল কন্যার মৃত্যু ঘটিল কালি বুধবারে আর আজি আজি বঞ্চিত দাসর মৃত্যু ঘটিছে নিশ্চয়কই আসলে যে ঘটনা
গড়সুক আরক্ষীর যোগাযোগ করেছিল আজ গোটাই দিনটো তখন সমগ্র ঘটনাক তদন্ত অব্যাহত রাখিছিল কিন্তু আরক্ষিয়ে এই মুহূর্তলকে আসল নিশ্চিত হবপর নাই সমগ্র ঘটনা তো আছে অন্তরালত কি আছে আর কেন ধরনের আসল এগারী সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীক দুর্বৃত্ত হত্যা করলে বা পরবর্তী সময় পিতৃক যাতে আঘাত আঘাত করে গুরুতরভাবে আসলে আঘাতপ্রাপ্ত হল কিন্তু আমি আসলে সরজমিনভাবে তাদের গিয়ে আসলে যদি দেখিল যে বঞ্জিত দাসর যদি ঘর ঘরটোর মূল ঘাইপথের মাত্র বিশ মিটার দূরত্ব আর ঘরের মাত্র পাঁচ মিটার নিলগত সেই ওয়াল নির্মাণ করে আসে দুজনক মিস্ত্রিয়ে দেখা পাওয়া গেছিল যে যেহেতু পত্নী নাছিল ঘর আর জিয়রী আর পিতিয়ে যেহেতু আসে আর সেইখি সময় একাংশ লোক এটা কথা কিন্তু যে বঞ্জিত বঞ্জিত দাসর দাদা আহিছিল কোনো বিশেষ কথা কিন্তু বঞ্জিত দাস আসল গাড়িতে আসিল গাড়ির পরা কেবল মাত্র চালকজন ভিতর ভিতর গিয়ে খবর লো কিন্তু সেই কথা খুব যথেষ্ট রহস্য সুমাই আছে আর আরক্ষী সেই দিকটাতে আসলে এই মুহূর্তলে চাই আছে যেহেতু চারি যে দুজন মিস্ত্রি আর ককায়ক বা ড্রাইভার গাড়ির বিরুদ্ধে যেহেতু এনে ধরনের একটা কথা উলাইছে যে সেইখিন সময় তাত হাজির হয়ে আসিল গতি মাতি আনি আজ স্টেটমেন্ট সমূহ আসলে আরক্ষী লোছে যে আসলে সেই মিস্ত্রি দুজনক সোধা হয়েছে যে কাম করে থাকা অবস্থা ঘরের ভিতর তে ধরনের কিনা চিৎকার শুনেছিল নাকি বা কোনোবা লোকে তাদের টনা আজোরা বা মারপিটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেইখিন কথা জানব খুঁজিছে দ্বিতীয়তে দাদাকর কথা কে দাদাক আর ড্রাইভারজনের পর একটা কথা একটা কথা জানব বিচার যে সেই ঘরটু লিছিল ঘরটুত অহার সময় সেই সময় বঞ্জিত দাস আসলে কেন অবস্থা আসিল বা জিয়রী গাড়ি কি অবস্থা দেখিছিল বা সেইখিন দেখার পাশত তখন কি ব্যবস্থা লোছিল বা হয়তো এনেকা হবো পড়ে ঘুরি যার পাশত সেই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে একাংশ লোকে কে যী দিদীক্ষা দাস পুয়াতে মৃত্যু হওয়া বলে কিন্তু পুয়াতে যে মৃত্যু হয়েছিল সেই বিষয়ে কিন্তু সঠিকভাবে তাদের দেখা বা তাদের কোনো ধরনের আসলে তথ্য প্রমাণ নাই যেহেতু দেখা পাওয়া গেছে যেটা সেই খবরটা বিয়পি পড়েছিল তার পিছরে আসলে সেই স্থানের মানুষ গোট খাইছিল কেন ঘর কাশত কোনো ঘর নাছিল অল্প দূরে দূরে আসলে সন্মুখত একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে গতি দেখা পাওয়া গেছে তাদের যেটা সেই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল কেবল মাত্র সে যদি মিস্ত্রি কেজনে যদি কোনো কথা যদি আসলে পোয়ার ভাগত গম পাইছিল বা পরবর্তী সময় যদি সেই ঘটনাটার জড়িত হয় হলে কথাটা পোহর লাগবে কিন্তু অন্য দিখত আরক্ষী এটা কথা কে যে আমি সমগ্র বিষয়ট যথেষ্ট রহস্য আমি গুণ পাই স্বাভাবিকতে কিন্তু কিন্তু বিরেঞ্জির আমি দর্শক জানাম যে এখন দা আর বিছনা চাদর উদ্ধার করেছে সেয়া নিশ্চয়ক আরক্ষীর তদন্ত কিছু হয়তো কিছু দিক পোহর আনিব দা খন কোর আহিল বা তাত মিস্ত্রিয়ে সেই দিনটা কাম করে আসিল সেইখি সময়সাদ নে কাম করে থাকা নাছিল নিশ্চয় সেই সকলখিন যেহেতু এটা আরক্ষীয় তদন্ত করেছে আরক্ষী এটা কথা কে যে পুল প্রথম অবস্থা যেহেতু একটা কথা বহু লোক কিন্তু যে জিয়ারীক নিজে হত্যা করে পরবর্তী সময় আত্মহত্যা করেছে বলে কব খুঁজে হয়েছে একটা একটা একাংশ লোকে কিন্তু সমগ্র ঘটনাটা আসলে আরক্ষী নটসাট করেছে কেন আর ডক্টরের যদি রিপোর্ট আছে যে পিছফালের পিছফালে প্রচন্ড জোরত আঘাত করা হয়েছে গতি ইয়ার ওপর একটা কথা জানি পড়ে যে যে আসলে যে পরিকল্পিতভাবে কোনো লোকে হত্যা করেছে সে নিশ্চিত কিন্তু আরক্ষীয়ে এই মুহূর্তলে পোস্টমর্টম রিপোর্টও পড়ে পোস্টমর্টম রিপোর্টর যেটা সেই সকলখিন তথ্য আইব যে আসল তার যেহেতু তার ফরেনসিকর দল গেছিল কার আঙুলি চাপ আসিল বা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়সাত আর চালকর পোশাক তেজ লাগি থাকার কথাও একাংশই কিন্তু কালির দিন সেইখিন কথাও পোহর লোক যেহেতু নিশ্চয়ক আরক্ষী সেই দিকে তদন্ত চলাইছে নিশ্চয় নিশ্চয়ক যে আরক্ষী আসলে পৃথকে পৃথকে সুদ খুঁজ করেছে সেই কথা খুব জানি খুঁজেছে যে উপস্থিত থাকার সময় ঘরটার ভিতর কি ঘটিছিল বা উভতি যার পাশত কি ধরনের আসলে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল আর যদি স্থানীয় লোকসকলে দিয়া ভাষ্য অনুসারে যদি ককায়ক আর সেই চালক গাড়ি যদি সেই সময় এটার পর দুটা বছর ভিতর যদি ঘর লোল সেই সময় যে দুজন মিস্ত্রি এটা কাম করে আসছিল সেই সময় উপস্থিত আসিল না নাই সেই সকলখিন দিক আছে আর অন্য অন্য একটা কথা যে কাকরীয় যুক্ত স্থান আছে তার যুক্ত সিসিটিভি আছে সেই সিসিটিভি কিন্তু বিকল অবস্থা যেহেতু আমিও আজ বহু চেষ্টা করেছিল ভিজুয়াল সংগ্রহ করবলে কিন্তু সেরা সক্ষম নহল গতি সেইখিন আরক্ষী বহু যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল যে সিসিটিভি ভিজুয়ালত হয়তো কিনা তথ্য পাবেন কিন্তু এই মুহূর্তলে কিন্তু আরক্ষী সেই ধরনের কোনো ফুলো পোয়া নাই গতি 
এই মুহূর্তে একটা কথা কব লাগিব যে মহানগর আর কি এই মুহূর্তে দীপহারা হয়েছে সমগ্র ঘটনাটুক লো ক্লু বিচারি এক প্রকার হাবাথুরি খাবল হয়েছে আর কি সেইখানে কথা কলে হয়তো ভুল নহব কিন্তু যি ধরনের ঘটনা তা সিসিটিভির ঘটনা তা সিসিটিভির ভিজুয়ালস নাই কিন্তু আন এটা প্রসঙ্গ ইয়াত আঙুর খাইছে যে ঋণের কিনা কথা আসিল তা ধার লোয়া হয়েছিল নিশ্চয় যদি ডিসিপি এটা কথা কে যে বঞ্জিত দাসর কিছু ধার আছে আর স্থানীয় দুই এজন লোক এটা কথা কে যে মানুষজনে আসলে কি করে ভালকে আসল নজানে আসলে কি ব্যবসায় করে সন্মুখত এখন দোকান আছে সেই দোকান ভাড়া দিছিল আর সেই ঘর তুলে অহা বেশি দিন হওয়া নাই আর মাতিখিনি আসলে নিজর নয় সেইখানে পত্নীর বায়েকর মাতি সেই মাতিখিনি আসলে সাল সলনি হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে মাতি উপায় দিয়ে যেহেতু হাইওয়েট বহল হয়েছিল আর কিছু অংশ মাতি গেছিল আর দেখা পাওয়া গেছে সেই দোকান খুব নতুন গেটাত বনায়ছে দোকান খুব এজন কর্মাবধী লোক ভাড়া লো দিছিল সেয়াও হয়তো এক মাস মানের ভিতর সেইখানে কাম হয়েছে সেই সকলখিন কথা কিন্তু আর কে চাই আছে যে সেই মাতি সংক্রান্ত কারোবার আকুপর বলি হল নেকি বা যি ধরনের আসলে চুক্তি হয়েছিল মাতিখিন আন নগাঁওর অন্য ভূমির আসলে সাল সলনি হয়েছিল বেলে একজন ককায়কর গিয়ে সেই কথাটুক লো তার আকুপর বলি হল নেকি বা যুহ লোকের পর আসলে টাকা ধার লো লোক ঘুরাব নয় আকুপর বলি হল নেকি সেই সেই দিকটুতো কিন্তু আর কে চাই আছে গতি কিন্তু কব লাগবে যে বঞ্জিত দাসর সমান্তরালভাবে যে দিদীক্ষা দাসু যে আকুখর বলি হল সে যথেষ্ট আর কে সেই কথাটা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে লোক যে কিয় পিতৃর সমানে সমানে জিয়রিক আসলে টার্গেট করলে দুর্বৃত্ত সেই দিকটা যেহেতু গুরুত্ব সহকারে লোক হয়তো কিছু সময় সময় লাগিব কিন্তু পোহর লো আসব যে ঘটনা ঘটনাটা আসলে কার দ্বারা সংঘটিত কোনো ঘর নিশ্চয় নিশ্চয় কয় কি ঘটনা ইয়া ঘর কিনা সংঘাত আসিল নে আন কিনা ঘটনা হব পে নে তাদ ঋণের এঙ্গেলও তাদ আছে সেই দিকটাও তাদ আছে যে ধার লোক বা মানুষজনের ধার আসিল কিন্তু ইতিমধ্যে বঞ্জিত দাসের মৃত্যু খাবতিছে এক প্রকার কমা অবস্থাতে আসিল বলে চিকিৎসকে কেছে মূরার পিছফালে আঘাতের চিন অর্থাৎ কোনোবাই হয়তো তাত আঘাত করেছিল তেনে পরিপ্রেক্ষিত আর কি এটা বিভিন্ন দিক চাইছে তাত কাম করে থাকা রাজ মিস্ত্রীকও সোধা পোছা করেছে এই ধরনের ককায়কও সোধা পোছা করেছে যখন ককায় ঘর গেছিল এনে চারিজনক এটা আর কি এগারসুক আর কি সোধা পোছা করে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে গোটে ঘটনাটুক লোক কিন্তু রহস্য অব্যাহত আছে বীরেঞ্চি আপনার বিদায় লোস ধন্যবাদ জরহাটর হাবুঙিয়া গাঁত সংঘটিত হয়েছে অমানবীয় হৃদয় বিদারক একটা ঘটনা অনিতা পেগু শকিয়া নামর বত্রিশ বছরীয় মহিলা এগারী প্রেসার স্ট্রোকত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটিল কিন্তু তার পিছত মৃতদেহ সৎকার করবলে ওলাই নাহিল গাঁওবাসী কারণ জানিলেও আপনি আচরিত হব তিন ঘন্টা ঘর চোতালতে মৃতদেহ পেলায় কান্দি কাটি সকলকে আহ্বান জানার পিছতো ওলাই নাহিল কোনো এগারীও অবশেষত ঘর মানুষে সৎকার করলে মৃতদেহ যখন যুবক পত্নীর মৃত্যু হল নাম ঘরের কাম কাজলে না যায় বলে খেলর লোকে সৎকার করবলে ওলাই নাহিল এগারী মহিলার মৃত্যু ঘটিল কিন্তু তার পিছতো ওলাই নাহিল তাত ওসর চুবুরিয়া বা গাঁওবাসী কিন্তু পরিয়ালটো মুরব্বী হিসাবে মাক বুয়ারী আর সর পুত্র নামঘর কাম কাজলে যায় আর নামঘর বরঙনি আদিও নিয়মিয়াক দিয়েছিল হেনো এনে অবস্থাত সমস্ত এই গোটে ঘটনাটুক লো প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে সামন্তবাদী সমাজের দরে করা এনে কার্যয় সকলকে ভবাই তুলিছে যে মোর ঘর ডেড বডি পরি আছে আপনাদের নামঘর সন্মুখত কি করেছে বোলে আমি যাব নয় নয় এনেকে বলো কেউ বোলে তোমালকর যজনী ঢুকাল তাই হেনো মানুষজনে নামঘর খড়ি কাটিবলেও নাহে মাতি চপরা এটা তুলবলেও নাহে মানে বোলো আর নাই শুনব মানে বলো কিনা ডর কিনা অপরাধ করেছে নাকি বোলে নাই করা আমার ঘরের মানুষ আপনাদের এরি থেছে নাকি এরি থেছে বলে জানাইছিল নাকি বোলে নাই থা এরাও নাই মানে সানা ভঙ্গনি আনি আছে বোলে আনি আসো হলে সাধারণ মাতি এসর তোলা খড়ি এডাল নকটার কারণে আপনাদের ইমান ডর ডিসিশনটা কেন লোব পারে আপনাদের সেই লোরাটো কিনা খরচা এটা লই লোক যে তাই নাহ তোর কারণে তো আমার ইমান পয়সা দিব লাগবে দিয়ে আমি হাজিরা ধরবা হয়েছে তেনেকা আপনাদের কিনা এটা করব লাগিছিল কিন্তু নহে একদম অটল বোলে তার হেন শিক্ষা এটা দিছো সি ডাইরেক্ট কেছে সি এটা কেন লাগিছে তার রাইজক লাগে না নালে কেন পাইছে শিক্ষা এটা দিছো তার 
মহানগরীর বরবাড়ির ভয়ঙ্কর ঘটনা ম্যাগজিনের রাজপথত বিস্ফোরণ ঘটিল গ্যাস পাইপত আর পাইপ বিস্ফোরণের ফলতে আহত হয়েছে এগারী যুবতী সহ দুজনক যুবক এই ঘটনার পিছতে ব্যাপক চাঞ্চল্য অঞ্চল এখন চারিচকিয়া বাহন এখন অটো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আহত লোক কেজন হয়েছে রাজু কলিতা দেবজিৎ শর্মা আর রীনা টাইড ইয়ারে রীনা টাইড নামের যুবতীগিয়ে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে লগালগে আহত যুবতীগিক জি এম সি এইচ লো যা হয় ভর্তি করা হয়েছে জি এম সি এইচত রাজপথত পূর্ব ভারতী নামের একটা প্রতিষ্ঠানে গ্যাসর পাইপ সংস্থাপনের কাম তাত করে আসিল পাইপত পানি ভরাই পরীক্ষণ করে থাকার সময়তে সেই বিস্ফোরণ ঘটিছিল আর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মহিলাগী যথেষ্ট গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ফালে <laughs> দীপাঙ্কর গগৈর মৃত্যুর প্রসঙ্গ মৃত্যুক লো পুনের যাত্রা আরক্ষী অধীক্ষক আর তিতাবরা ভারপ্রাপ্ত বিষয়ার বিরুদ্ধে জাঙুর খাই উঠিছে দীপাঙ্কর জ্যেষ্ঠ ভগ্নী তিতাবর থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া আর যাত এসপির কথার মিল নাই বলে অভিযোগ তুলিছে ভগ্নিয়ে হে ডর অভিযোগ এটা যে দুয়োগীরে এসপি আর তিতাবর থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়াজনের ও সি জনের কথার মিল নাই এই গোটে প্রসঙ্গত দীপাঙ্কর দোষী হলেহে গ্রেপ্তার করিম বলে কিন্তু তিতাবর ও সিয়ে কিন্তু যাত এসপিয়ে কে দীপাঙ্কর আলফা স্বাধীন জড়িত বলে আনহাতে মারণাস্ত্র ব্যবসায় করেছিল বলে কিন্তু এসপিয়ে যদি আলফা স্বাধীন আর মারণাস্ত্র ব্যবসায় করেছিল তে দীপাঙ্কর কিয় গ্রেপ্তার নকরলে বলে প্রশ্ন করে জ্যেষ্ঠ ভগ্নিয়ে আনহাতে আরক্ষী দিয়া প্রেসক্রিপশনও আছে বেলেগ বেলেগ নাম এখন এখন দীপাঙ্কর গগৈ আনখান আছে দীপাঙ্কর দাস বলে ঘটনা সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ বিচারি এই যে ওয়াই সি পিএ প্রেসক্রিপশনও দুটা দুটা নাম আছে দীপাঙ্কর গগৈ করবাত লিখা হয়েছে আনখান দীপাঙ্কর দাস লিখা হয়েছে আরক্ষী দিয়া প্রেসক্রিপশনও এই ধরনের বেলে বেলে তথ্য লো কিছু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে গোটে ঘটনা তো মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচারি এই যে ওয়াই সি পিএ জ্যেষ্ঠ ভগ্নিয়ে কিছু ডর অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে আরক্ষীর মাজতে কথার মিল নাই টাকা কেন তার একাউন্টলে আহিব যি নেকি হি পঞ্চাশ টাকা এশ টাকা বাইক হাতক খুঁজে তার একাউন্টলে কেন ইমান টাকা আহিব আর এটা কথা উল্লেখনীয় যে তিতাবর ও সি আর এসপির মাজ কথা মিল নাই কালি আমি যেটা থানাত উপস্থিত হোক তেতিয়া ও সিক মই দীপাঙ্কর বায়েক হিসাবে কো যদি দীপাঙ্কয় ভুল করেছিলেন তো আপনাদের এরেস্ট নকলে কেলে তেতিয়া তেও কে যে দোষী হলে এরেস্ট করি হেখা বলে কে তার পিছতে পাইছো এস পি এটা চেনেলর জড়িয়ে তেও কে যে এবুর হেই আলফার লগত জড়িত আছে তারপর কিবা ব্যবসায় করেছে বলে কে মরাণস্ত যদি আসলে ব্যবসায় করেছিল তাহলে প্রমাণিত হয়েছিল এরেস্ট করব লাগিছিল এই সম্পূর্ণ কথা মিল নাই ইয়াত মানে ভুল আছে দুইজনের গাতে ভুল আছে আর সম্পূর্ণ কিনা এটা করেছে দিয়া পেপিখনের মিল নাই এটা আছে দীপাং এখন আছে দীপাঙ্কর দাস এখন আছে দীপাঙ্কর গগৈ সম্পূর্ণ সেইটা কিনা একটা ফেক করে কাগজ বনাইছে আর কে এই কোনো ইঞ্জুরি নাই বলে তার গাত একু স্পট নাই দেখিছে না মোক কে যদি স্পট নাই তাহলে মলম গীতা কোরপরা আহিলে আমি সেই সুদিছ মলম গীতা কেলে দিছিলে তাহলে গোটে তার গাত স্পর আছে কে একু তার স্পট নাই এখন কাগজত লিখা আছে দেখিছে নাই হেখা বলে কে আর সম্পূর্ণ এই কিনা এটা নয় কিনা এটা করেছে মুঠতে দীপাঙ্কর গগৈ দীপাঙ্কর দাস দুখন কাগজত লিখি দিছে চাও সঁচাক একটা দুঃখ লগা বিষয় যে বিষয়ত এখন তেজাল যুবক ইতিমধ্যে আমার মজার পর হেরাই যাবল হয়েছে গতি এই কথা আমি খুব সহজভাবে লোবপর নাই গতি আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ তিতাবর আঞ্চলিক সমিতিয়ে আমি আহ্বান জানাব বিচার মুখ্যমন্ত্রীগুলি যে তখেতে এই ক্ষেত্র যী দীপাঙ্কর গগৈর যা অমানবীয় ঘটনা সংঘটিত হল এই দীপাঙ্কর গগৈর ক্ষেত্রে কিন্তু 
অখমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকে পুন পটেকে তেখেতে হস্তক্ষেপ তেখেতৰ পৰা বিচাৰিছো আৰু জি আপোনাৰ দীপাংকৰ গগৈৰ মোবাইল দুটা জব্দ কৰি ৰাখিছে তে যদি জব্দ কৰা মোবাইল কিটাত যদি তেওঁ কিবা মানে তেওঁ যদি অপৰাধী হয় তেতে অপৰাধী হিচাপে তেখেতক স্বীকৃতি দিয়ক কিন্তু যদি অপৰাধী নহয় তেনে তেখেতৰ যে মোবাইলখিনি ঘৰ মোবাইল দুটা ঘৰৰ মানুহ গটাই দিব লাগে আৰু জুয়া কালি আমাৰ এসপি মহোদয় এটি সংবাদ মেলত কৈছে যে যে তেখেতৰ ঘৰৰ জি ৰেচন কাৰ্ডখন ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে তেখেতে ইয়া তিতাবৰ থানা লগত মানে কথা পাতি ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তিতাবৰ থানাই নিশ্চয় তেখেতসকলক লগ ধৰা নাই বুলি গম পাইছো যে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ বিষয় গতিকে আমি বিচাৰো যে তেখেতৰ এটা এক নিৰপেক্ষ তদন্ত হওক আমি এটোৱে বিচাৰিছো অন্য কাৰণে নহয় যদি দুখী হয় দুখীয়া যদি দুখী নহয় তে নিৰপেক্ষ তদন্ত হওক আৰু এই অমানৱীয় ঘটনাটোৰ লগত কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক কিন্তু কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো হয় আগৰ দৰে যেনেকে আমি এজাহাৰ দিছো তেনেকৈ আমি তেওঁলোকক ঘটনাবোৰ অৱগত কৰিছো তেওঁলোকে এতিয়া মানে লিখা লৈছে আৰু হাকি বাদিও লৈছে তাৰ আৰু এটা কথা এতিয়া আমি সাইনটো মাৰিবলৈ নাপালো ষ্টেটমেণ্টখিনি তলত মানে আমি যিখিনি দিলো আমি কোনো এগৰাকে সাইন মাৰিবলৈ নাপালো তেওঁলোকে লৰা লৈকে ফটো মাৰিম বুলি কলো লৰা লৈকে গুছি গলগে আমি সম্পূৰ্ণ এটো হৰজন্তৰ গুন্ধ পাইছো আৰু এটো ৰহস্যজনকভাৱে ইয়াত কোনোবা ইয়াত মানে জড়িত হৈ পেলানি আৰক্ষী বিষয়ৰ লগত কোনোবা হয়তো জড়িত হৈ পেলানি এটো এক পক্ষভাৱে হওক বা দ্বি পক্ষভাৱে হওক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে এটো আজি তিতাবৰৰ এই দীপাংকৰৰ যেটো ঘটনা এই ঘটনা আসলতে আসল আলফা সন্ত্ৰাসবাদী বুলি চৰকাৰে কৈছে আজি আলফা যদি সন্ত্ৰাসবাদী হয় আলফাই যদি মানুহ মাৰিছে তাৰ মানে চৰকাৰেও মানুহ মাৰিছে চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত পাৰ্থক্য কোত থাকিল সমগ্র ঘটনার পিছতে জোরহাট আরক্ষীর কাম কাজক লো উত্থাপন হয়েছে নানান প্রশ্ন চারিদিন ধরে কি জেরা চলিছিল দীপাঙ্কর গগৈ কি জরা করা হয়েছিল দীপাঙ্করের বিরুদ্ধে যদি তথ্য পাইছিলেই তে দীপাঙ্করক আরক্ষী গ্রেপ্তার করা কেউ নাছিল এই ধরনের প্রশ্ন কিছু উত্থাপন হয়েছে চারিদিন ধরে জেরা চলাই কি করেছিল জোরহাটের এসপি মোহনলাল মিনায় আলফা ধরব নয় নিরীহর উপর বরমতা দেখায় নাকি মোহনলাল মিনায় এই ধরনের প্রশ্ন সুদিছে স্থানীয় লোকে নব্বৈ দশক উভতি গল নেকি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা আটাইতক ডর প্রসঙ্গ বা প্রশ্ন বা চর্চা চলা এটা বিষয় বিস্ফোরণের তিনটা শব্দতে থরকা ছুটি হেরালে নেকি যাটর এসপিয়ে প্রথমে জুমন বরা তারপর দীপাঙ্কর যুবক লড়া ধেমালি কিয় যাটর এসপির নাক নোকাবল ঠাই বিচারি নাই নিরীহক অত্যাচার চলাইছে নেকি এসপি মোহনলাল মিনায় এই ধরনের প্রশ্ন এটা সুধিছে বিভিন্নজনে আর দীপাঙ্কর গগৈ ঘর তদন্তকারী দল উপস্থিত হয়েছে তিন ঘন্টা জোড়া অনুসন্ধান করলে তদন্তকারী দলে বহু লোক সোধা পোছা করলে তদন্তকারী দলে আরক্ষীর জেরার পিছত আত্মহনন করেছিল দীপাঙ্করে আর এই ঘটনাটুক ল এক প্রকার উমি উমি জ্বলিছে এক প্রকার যথেষ্ট প্রতিবাদর সৃষ্টি হয়েছে আরক্ষীর আতিহার্যত আত্মহননের অভিযোগ পরিয়ালে তুলিছে এক প্রতিবেদন আমি আগবাম আমার সাংবাদিক অনমল যাদবর রুদ্ধারণ যে বৈঠক হল তারপরে এই তদন্তকারী দল ওলাই আসছে মানে পুনে পুনে নিজের দিন অসম দর্শক লোক দেখাম এনেদরে তিতাবর থানার পর যখন তদন্তকারী দল আসলে এটা বর্তমান যাবলে ধরেছে আর কি কি সামগ্রী বাইর কি কি সিজ করেছে বাইরে কিনা সামগ্রী সিজ করেছে নাকি আপনাদের কি কি পালে তদন্ত বাইরে এটা আমার এটা কব নয় মানুষ দেরিকে কব হয় এটা যাবলে ধরেছে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে তিন ঘন্টা এনেকে রুদ্ধধার যে সোধপোত আরম্ভ করেছিল তারপরে এনেক যাব ধরেছে সম্পূর্ণ দৃশ্য নিউজের দিন অসম দর্শক লোক দেখো আর পুনে পুনে এই মুহূর্ত দীপাঙ্কর গগৈ বাসগৃহের পর এনেদরে গেছে ঘরের মানুষ সকল আছে বা সুদিম আমি কি কয় কি হল আসল তদন্ত বাইরে কি হল কথা হয় ঘটনাবো অবগত করছো এটা মানে লিখা লৈছে আৰু হাকি বাদিও লৈছে তার আৰু এটা কথা এতিয়া আমি সাইনটো মারিবলে নাপালো ষ্টেটমেণ্টখিনি তলত মানে আমি যিখিনি দিলো আমি কোনো এগাকে সাইন মারিবলে নাপালো তেওঁলোকে লড়া লৈকে ফটো মারিম বুলি কলো লড়া লৈকে গুছি গলগে যখন আপনার ষ্টেটমেন্ট লোকে কোনো সিগনেচার আপনার নক এটা মানে দিবলে লোতে গুছি গেছে খেতেকে গুছি গেছে এই ক্ষেত্রে বাইদ আছে আপনার কোনো অকান জানি আমি সম্পূর্ণ এই ষড়যন্ত্র গুন্ধ পাইছো আর এই রহস্যজনকভাবে ইয়াত 
কোনোবা ইয়াত মানে জড়িত হয়ে পেলানি আরক্ষী বিষয়ার লগত কোনোবা হয়তো জড়িত হয়ে পেলানি এই একপক্ষভাবে হোক বা দ্বিপক্ষভাগে হোক তেওঁলোকে হত্যা করেছে এই আমি এই রহস্যর আমি গোন্ধ পাইছো বিভিন্ন দল সংগঠনের বিষয়ববিয়া সকল আছে আম আদমি পার্টির এজন বিষয়ববিয়া আছে তোলার পোনে পোনে লম দাদা এই তদন্তকারী একটা বৃহৎ দল আহিলে তিতাবর থানা বা কিন্তু এটা কথা উল্লেখ করবো এই সময় তদন্ত করলে স্টেটমেন্টত কোনো মানে শহীদ নললে নললে এই আসলাম একটা ন্যায়িক তদন্ত হব লাগে একটা মানে হাইকোর্টর একটা রিটায়ার জাজর জড়িয়ে আসলে একটা রিটায়ার মানে একটা হেরি করবেন প্রশাসনিক এটা মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক একটা হেরি দিছে মুখ্য সচিবর আন্ডারত কিন্তু মানে কো যে মুখ্যমন্ত্রীজনী হয়েছে এনকাউন্টার মাস্টর আর এনকাউন্টার করবলে লাই দিছে তো এনে একটা অবস্থাত এই গোটে সামগ্রিকভাবে আজি যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আজি তিতাবরের এই দীপাঙ্কর যদি ঘটনা এই ঘটনায় আসলে আসল আলফা সন্ত্রাসবাদী বলে সরকারে কে আজি আলফা যদি সন্ত্রাসবাদী হয় আলফায় যদি মানুষ মারিছে তার মানে সরকারেও মানুষ মারিছে সরকার আর আলফার মাজত পার্থক্য কত থাকিল তো সেই গোটে পার্থক্য নোহাকে যে কাম করেছে এই কামক আমি ধিতকার দিছো আম আদমি পার্টিয়ে যুহাট জেলা সমিতির তরফের এই ধরনের ঘটনার একটা আমি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করছো চক যদি ভাবি আসিল তাত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক দীপাঙ্কর গগৈ নামের যে তেইশ বছরিয়া এই ফুলকমিলা যুবকজন আজি পুলিশের অত্যাচার সহিব নয় আত্মহন রাস্তা বাঁচি ললে মূল কথাটা হয়েছে যে এজিপি সরকার দিনত মুক্ত হত্যা হয়েছিল আর এটা এজিপি আর বিজেপির যদি মিত্রজোট সরকার এই সরকার এটা এনকাউন্টার নামত আজি তারিখ মুক্ত হত্যা হয়েছে সেই সময় আসলে গুপ্ত হত্যা এ জিপির দিনত এটা মুক্ত হত্যা যদি সময় মাতৃভাষার কথা কই থাকা হয়েছে সেই সময় হিন্দি ভাষা নজানো বলে কই যদি এনেদরে মারপিট করার ব্যবস্থা করে তাত দুর্ভাগ্যজনের ব্যবস্থা হব নয় গতি যুন বিষয়ে নহক ই উচিত শাস্তি পাব লাগিব মানে সকল সংগঠনক তিতাবর অনুরোধ করছো সম্পূর্ণ নজর রাখক যাতে তদন্ত উচিতভাবে হব লাগিব পরবর্তী কিছু খবর আগবাড়ি আরম্ভ হব ভারত জিপিটি কার্যসূচী আর আই আই টি বম্বের সহ মিলি জিওয় আরম্ভ করব এই কাম এই ঘোষণা করেছে রিলায়েন্স জিও ইনফোকমর অধ্যক্ষ আকাশ আম্বানিয়ে টেলিভিশনের অপারেটিং সিস্টেম মুকলির লক্ষ্য লোসে জিও জিও টু পয়েন্ট ওর দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত গতি চলিছে এই কাম কাজ জেনারেটিভ এ আইর কাম হাতত লোসে রিলায়েন্স জিও আই আই টি বম্বের সহ বহুভাষিক প্রকল্প কাম চলি আছে রিলায়েন্সর সকল প্রকল্পতে এ আই মুকলির লক্ষ্য লোসে জিও সংবাদ মাধ্যম বাণিজ্য যোগাযোগ এ আইর প্রসারের চিন্তা চর্চাও করেছে জিও টেলিভিশনের জিও নিজা অপারেটিং সিস্টেম হব জিওর আর ছয় ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্য রিলায়েন্সর আই আই টি বম্বের টেক ফেস্টত অংশগ্রহণ করে এই বৃহৎ ঘোষণা আকাশ আম্বানিয়ে করেছে অনুষ্ঠানত আকাশ আম্বানিয়ে এটালকে করা জীবনযাত্রার বিষয়েও কিছু মন্তব্য করে লগতে রিলায়েন্স গ্রুপর সাফল্যর যাত্রাক লো আলোকপাত করে আকাশ আম্বানিয়ে For me, you know, to be at uh, IIT Bombay is a part of my bucket list item because I'll just share a small story and the motivation to be here. Uh, my father, one of my biggest inspirations and heroes is uh, always wanted me to be an engineer. Full disclaimer, I'm not an engineer. Um, so to be invited at an engineering college of such stature, you know, for me, in fact, he was... not believing that I was going to come and speak here, so he sent my wife, Shloka, who was kind enough as witness to be here uh, with us today. So, uh, really, really happy to be here, and uh, I'm quite excited to talk to you guys. বিপদত কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী মানি লন্ডিং লন্ডারিং গোচরত চার্জশিটত অন্তর্ভুক্ত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর নাম আর হরিয়ানা মাতি ক্রয় আর বিক্রি সম্পর্কীয় গোচরত নাম আছে নেত্রীগীর বি এম এল এ আইনের অধীনত রুজু করা হয়েছে গোচর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের নতুন বিপদ এবার এই দিন শাস্তিটত নাম সোমাল প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর দুহাজার উনৈশ লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আগে রবার্ট বাদ্রাক মারাথন জেরা করা ই ডি এ দুহাজার চৌবিশর মহারণের পূর্বে একটা গোচর সাঙুরি লোসে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক পাঁচ বছর পূর্বে বে আইনী লেনদেনের বেনামী সম্পত্তি কিনার অভিযোগত রবার্ট বাদ্রাক একেলঠারিয়ে 
ছঘন্টা জেরা করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থাটে এবার পাল প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর ইডিয়ে অবৈধ উপায়ে ভূমি তথা সম্পত্তি কিনা বেচার অভিযোগ আনিছে রবার্ট আর প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর বিরুদ্ধে দুহাজার ন সনত লন্ডন অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডারীর পর রবার্টে কিনা বেনামি সম্পত্তির গোচর তদন্ত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর কানেকশন বিচারি পাইছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটে লন্ডনের অভিজাত এলেকাত দুহাজার ন সনত কিনা সম্পত্তি এবছর পিছতে বিক্রি করে দিয়ার পিছতো বিপদে লকেরা নাই রবার্ট আর প্রিয়ঙ্কা বহু চর্চিত ইডির এই চাফচিটত নাম আছে প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী সি সি উরফে শেরুভাদুর চাকুটি থাম্পি আর সুমিত সাদ্দারের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এইচ এল পাহুয়ার হরিয়ানার ফরিদাবাদর অমিপুরত এইচ এল পাহুয়ার পর বেলেগে বেলেগে ভূমি কিনেছিল রবট আর প্রিয়ঙ্কায় কিনার কিছুদিন পিছতে দুয়োজনে সি সি থাম্পিক বিক্রি করেছিল ভূমি অবৈধ উপায়ে ভূমি কিনা বেচার অভিযোগত দুহাজার বিশ চনের জানুয়ারি গ্রেপ্তার হয়েছিল সেইজন সি সি থাম্পি কিন্তু জামিনত জেলের পর মুি হওয়ার পিছতে লন্ডন পলাল সি সি থাম্পি সঞ্জয় ভাণ্ডারী আর সি সি থাম্পিয়ে আত্মগোপন করে থাকার সময়ত ধনের অবৈধ লেনদেন আর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় করে ভূমি কিনা বেচা করার অভিযোগত ইডি রাডারত সোমাল রবার্ট বাদ্রা আর প্রিয়ঙ্কা গান্ধী লগতে অগস্ত ওয়েস্টলেন্ড কেলেঙ্কারীর লগতে কংগ্রেসর শাসনকালত তেল মন্ত্রণালয়ের ঠিকা মুকলাই দিয়ার বিনিময়ত ধন গুরু সঞ্জয় ভাণ্ডারী লন্ডনের অভিজাত এলেকাত রবার্ট বাদ্রাক ভূমি সম্পত্তি দিয়ার কথা ধরা পড়ছে ইডি রাডারত চৈধ্য জানুয়ারির পর রাহুল গান্ধী দেশজুরি ন্যায় যাত্রা আরম্ভ করা ঘোষণা করা এদিন পিছতে ইডির শাস্তিত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর নাম সুমত ষড়যন্ত্রর গোন্ধ পাইছে কংগ্রেসে উত্তর পূর্বাঞ্চল সংত ধর্মাধিকার তথা মাজুলীর সত্রাধিকার সকলের সহ আলোচনা মিলিত হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘর মুরব্বী ড মোহন ভাগবত তিনদিনিয়া ভ্রমণসূচি মাজুলীত উপস্থিত হওয়া মোহন ভাগবতর সহ দেড়শগী জনজাতীয় গুরু আর সত্রাধিকারক ল উত্তর কমলাবারী সত্রত অনুষ্ঠিত হল সন্ত সম্মিলন মাজুলীর দক্ষিণপাত সত্র দর্শন করলে মোহন ভাগবতে সন্ধ্যা উত্তর কমলাবারী সত্রত মাজুলীর বারিরহণিয়া কৃষ্টি সাংস্কৃতিক যি কার্যসূচী সেই অনুষ্ঠান উপভোগ করব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘর মুরব্বীগিয়ে উনত্রিশ ডিসেম্বর গড়মুরস্থিত মাজুলী মিনি ষ্টেডিয়াম আয়োজিত লুইত সুয়নহিরি সমাবেশ অংশগ্রহণ করব ড মোহন রাও ভাগবতে নেতৃত্ব যদি আলোচনা সভা হল গুহী সত্র প্রাঙ্গণ উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রায় সন্ত সকল ইয়াত গোট খাইছে সেইফল একটা মহা সম্মিলন বলে অভিহিত করবেন কিন্তু এই মুহূর্ত আমার এটাই অনুরোধ সকলের প্রতি যে আমি অক এনেক মিলিত হলেই নহব অন্তর মিলিত হব লাগে যেহেতু অল্পনাবী বস্তু নাম সংহতি কার্য সাধিকা গণতে তিন আপন নেই পধ্যন্তে মতদন্তি নহ এডাল এডাল তিন উলিয়াই লেখ করব নি সমস্ত তিন লগ লগালে তারে ফাঁ হরচি করে একটা মনোমত্ত হাতিক বানি রাখবো এয়াই হৈছে শক্তি আর এয়াই হৈছে সংহতি গতি আমি যদি সকলে একত্রাপিত হয়ে থাকো আমার দেশ আমার জাতি আমার সমাজ আমি রক্ষা করবো আর আজি আমার সন্ত সম্মিলনের এইটাই মূল মন্ত্র হওয়া উচিত আর তাকে আমিও কে আছো মোহন ভাগবত যেও কে আর সকলে এই ধারণা লোক বলে আমি আশা করছি কাজরঙার টুরিস্ট গাইডর কেমেরাত বন্দি প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর বিচরণ পর্যটকর ভিড় নথকা নিজান পথটোরে গুরুগম্ভীর খোঁজেরে আগবাড়ি গল বাঘটো বাঘ আহি থাকা দিশতে আসিল তিনগী পশ্চিমবঙ্গর পর্যটক প্রতিবেদন আগবাই বাতরির পর বিদায় কাজিরঙার টুরিস্ট গাইড লিটুন গোপর কেমেরাত বাঘর হেড এন্ড শোট কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বিভিন্নজনের কেমেরাত বন্দি হয়েছে বাঘর বিচরণ কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এটা বাঘক কেমেরাত বন্দি করবা সৌভাগ্য সকুরে হওয়া নাই দৃশ্যটো কহরা বনাঞ্চল ডাফলাং টাওয়ারের সমীপর এটা টুরিস্ট পথর 
পর্যটকর ভিড় নথকা নিজান পথটরে গুরু কম ভিড় খুঁজেরে আগবাড়ি আহিছিল বাঘটো বাঘটো আগবাড়ি অহা দিকতে আছিল লিটনের জিপসি তিনি গড়াকি পশ্চিমবঙ্গর পর্যটক আমি প্রথম প্রধান্য গড়ক দিও তার তুলনাত আমার বাঘর আকর্ষণ তো অলপ বেলেগ রকম থাকে টুরিস্টর প্রত্যেকজন টুরিস্টে বিচারে যে বাঘ এবা দর্শন করু সব কপালত নুজুটে জীবর জুটে ভাল লাগে রোমাঞ্চকর এক দৃশ্য নিজে কাখরে পড়া বাঘ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল পর্যটক সমানে হে পাহ পলুয়াই লিটনি ক্যামেরা বন্ধ করিলে মনোমোহা দৃশ্য উল্লেখযোগ্য যে কাজিরঙার পর্যটন ক্ষেত্র বর্তমান বাঘ হয়ে পড়েছে পর্যটকর অন্যতম আকর্ষণ কাজিরঙার মনোমোহা পরিবেশের মাজত কেতিয়াবা পথর উপায়ে ধরা দিছে বন্য হস্তির টাকে কাজিরঙার মনোমোহা রূপ দেখি দুনাই কাজিরঙাল অহার প্রতিশ্রুতি একাংশ পর্যটকর কাজিরঙার পর বিতুপন বরার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট